സ്വാഗതം പട പേടിച്ച് പന്തളത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പന്തം കൊളുത്തിപ്പട കൊറോണ പേടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വിമാനയാത്ര കുരുക്കാവുമോ യാതൊരു പരിശോധനയും കൂടാതെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇല്ലാതെ നൂറുകണക്കിന് പേർ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് പകരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് വിമാനത്തിൽ രോഗം പകരുന്നത് തടയാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വകഭേദമായ സാർസ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേരുടെ ജീവനാണ് എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ബെയ്ജിങ്ങിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ സാർസ് ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനുണ്ടായിരുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഫോർട്ടീൻ ഇ സീറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നിരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്ന വിമാനത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് പിന്നീട് സാർസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളെ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കാണ് ആദ്യ സർവീസുകൾ കൊറോണ പരിശോധന ഇല്ലാതെയായിരിക്കും യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റുക എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു വിമാനത്തിൽ പരിശോധന കൂടാതെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ഇരുന്നൂറോളം പേരുള്ള ഒരു വിമാനത്തിൽ ഒരു കൊറോണ രോഗിയുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടു മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും നിരകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത അതേസമയം ഈ യാത്രക്കാരൻ വിമാനത്തിൻ്റെ സീറ്റുകൾക്കിടയിലെ പാസേജിന് സമീപമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുവഴി കടന്നു പോകുന്നവർക്കും എയർ ഹോസ്റ്റസിനും ഉൾപ്പെടെ രോഗം പകരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബെയ്ജിങ് വിമാനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അതായിരിക്കാം എ സി ഓൺ ചെയ്ത് അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മീറ്റർ ദൂരം വരെയാണ് രോഗിയിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ചെറുകണികൾ ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കും എ സിയുടെ വായു സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവ സഞ്ചരിക്കുകയും രോഗിയിൽ നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ മീറ്റർ ദൂരത്തുള്ളവരെ പോലും രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം വിമാനത്തിൽ അടച്ചിട്ടതും എ സിയുമുള്ള സാഹചര്യമാണെങ്കിലും എ സിയിൽ നിന്നുള്ള വായു സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ദിശയും വിമാനത്തിലെ പ്രത്യേക എയർ ഫിൽറ്ററുകളും ഒരു പരിധിവരെ രോഗസാധ്യതയെ തടയുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു സാധാരണ മുറികളിലെ എ സിയിൽ നിന്നുള്ള വായു മുറിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിമാനത്തിൽ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയെ സ്പർശിച്ച് വായു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെപ്പ എയർ ഫിൽറ്ററുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് 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 ശതമാനം ചെറുകണികകളും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണെന്ന് വമ്പൻ വിമാന കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു രോഗവ്യാപന സാധ്യത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത സീറ്റ് വിൻഡോ സീറ്റാണ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നല്ലാതെ സമീപത്തെ പാസേജിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള രോഗപകർച്ച സാധ്യത കുറയുന്നു എന്നതിനാലാണിത് രോഗം പകരാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ മതിയാവും രോഗപരിശോധന നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി മുൻകരുതലുകളോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള പരിഹാരം എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ആവുക യാത്രക്കാർ മുഴുവനായും നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികളൊക്കെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നതും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാസ്ക് കയ്യിൽ കരുതുന്നതും നന്നാവും ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പും കയറിയ ഉടനെയും ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വിമാനത്തിലെ പ്രതലങ്ങൾ സ്പർശിച്ച ശേഷവുമൊക്കെ പരമാവധി സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക ആൽക്കഹോൾ വെറ്റ് വൈപ്പുകൾ കയ്യിൽ കരുതിയാൽ വിമാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ സ്പർശിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഫുഡ് ട്രേ എ സി നോബ് ലഗേജ് ക്യാബിൻ ഹാൻഡിൽ എന്നിവയൊക്കെ കൈകൾ കൊണ്ട് തൊടും മുമ്പ് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും വിമാനത്തിലെ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും യാത്രക്കിടയിൽ
എല്ലാവർക്കും ശുഭയാത്ര